Durante un asalto, básicamente las personas tienen dos cosas que perder. Una, sus pertenencias y dos, su propia vida. ¿sí? Debemos recordar que hay dos tipos de delincuentes, los profesionales y los amateurs, y son estos últimos los que son más peligrosos a la hora de asaltar a una persona, dado el nerviosismo que manejan en ese momento, y súbitamente pudieran matar a la, a la persona. ¿sí? Si llegáramos a toparnos con, con alguna de estas personas, bueno, debemos de tener en consideración las, las, las siguientes cuestiones. Uno, estar preparado psicológicamente para enfrentar este tipo de eventualidades y aleccionar a las personas que están a, a nuestro alrededor, tanto eh, compañeros de trabajo eh, como familiares y amigos. ¿sí? Eh, número dos, mantenga la calma, no haga ruidos que puedan molestar a, a, al delincuente. Número tres, no ponga resistencia, deles lo que le piden. Recuerden que nada de lo que uno posee es más valioso que la propia vida. Número cuatro, no cuestione o grite a los, a los delincuentes. Número cinco, no se mueva al menos de que se lo indiquen. Número seis, no enfrente a los, a los asaltantes físicamente tratando de arrebatarles el arma. Pudiera ser que, que en el enfrentamiento pudiera, pudiera dispararse y pudiera salir herido. Número siete, no persiga a los delincuentes. Número ocho, ya una vez pasó el peligro, Haga un recuento mental de lo sucedido y dé aviso a las autoridades. Número 9. si existiera algún daño colateral, como incendio, personas heridas o golpeadas, pues entonces vamos a actuar en consecuencia. Recuerde, una acción bien tomada puede, puede salvar vidas. Gracias.